पावनीच्या नागरिकांनी केले दूषित पाण्याविरुद्ध नदीत अर्धदफन आंदोलन नाग नदीच्या प्रदूषणामुळे वैनगंगा नदी काठावरील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर युवा शक्ती संघटनाच्या देवराज बावनकर सह पंधरा कार्यकर्त्यांचा सहभाग दहा वर्षीय बालकासह दोन महिलांचाही आंदोलनामध्ये समावेश नागपूर येथील नाग नदीत सोडण्यात येणारे दूषित पाणी भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा नदीत प्रवाहित करण्यात येते या प्रदूषणामुळे वैनगंगा नदीवरील प्रसिद्ध गोसीखुर्द धरणातील पाणी प्रदूषित झालेले आहे हे प्रदूषित पाणी पवनी शहर भंडारा शहर व वैनगंगा नदी काठावरील नागरिकांना नाईलाजाने प्यावे लागत आहे परिणामी भंडारा व पवनी तालुक्यात आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे या समस्येकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी युवा शक्ती संघटना तालुका पवनीच्या पंधरा कार्यकर्त्यांनी वैनगंगा नदीपात्रात स्वतःला अर्धे काढून आंदोलन केले या आंदोलनामध्ये दहा वर्षीय बालकासह दोन महिलांनीही स्वतःला नदीपात्रात अर्धे काढून घेतले सुमारे दोन तासानंतर आंदोलन थांबविण्यात प्रशासनाला यश आले मुळात म्हणजे नाग नदी नाग नदी ही नागपूर शहरातून आणि नागपूर जिल्ह्यातून वाहत येते ना त्या नाग नदीमध्ये नागपूर शहरातील सगळं सांडपाणी आणि खासदारच्या दिशेत रासायनिक युक्त पाणी येऊन ती नाग नदी वाहत येते ती नाग नदी कनान नदीच्या मार्गाने आंभोरा येते अन्य चार नद्या सह वैंगा नदीला येऊन जाते ही वैंग नाग नदी स्वतः प्रदूषित आहे तिचा पाणी काळ्या रंगाचा आहे आणि अगदी माणसाला किंवा जनावरांना सुद्धा म्हणजे पिण्याची इच्छा होत नाही एवढी ती प्रदूषित आहे आणि ती वैंगा नदीला तो पाणी मिसळले असल्यामुळे नदी का वैंगा नदीकाळच्या गावांना सर्व लोकांना तो नाग नदीचं प्रदूषित मिश्रित वैंगा नदीचं पाणी सगळ्या लोकांना प्यावं लागत आहे त्यामुळे विषमज्वर खाज खरूज अशा अनेक रोगाचा सामना करावा लागत आहे आमची शासनाला एवढीच मागणी आहे की नाग नदीवर जलशुद्धीकरण संयंत्र बसवावं आणि नंतरच तो पाणी नाग नदीला नाग नदीचं पाणी वैंगा नदीला सोडावं आमची अशी मागणी आहे या मागणीसाठी आज आम्ही शासनाची सरकारची लक्ष भेदण्यासाठी आज आम्ही अर्धत आपण आंदोलन करत आहोत आंदोलन केव्हापर्यंत चालेल तुमचं हे आंदोलन आमचं लाक्षणिक आंदोलन आहे शासनाचं लक्ष वेधणे हा यामागचा हेतू आहे नागपूर शहरातून वाहणाऱ्या नाग नदीमध्ये नागपूर शहरातील मलमूत्रयुक्त चारशे वीस दल घन लिटर पाणी दररोज सोडले जाते ही नाग नदी अंबोरा येथे अन्य चार नद्यांसह वैनगंगा नदीला येऊन मिळते आणि ते सर्व प्रदूषित नाग नदीचे पाणी वैनगंगा नदी प्रवाहात वाहत जाऊन गोसीखुर्द धरणात जमा होते वैनगंगा नदी काठावरील नागरिक हे प्रदूषित पाणी पितात या प्रदूषित पाण्यामुळे नागरिकांना कावीळ गॅस्ट्रो विषमजर आदी रोगांची लागण होत आहे वैनगंगा नदी काठाजवळ डासांची मोठ्या प्रमाणात या प्रदूषित पाण्यामुळे निर्मिती झालेली आहे त्यामुळे मलेरिया विषाणूजन्य ताप डेंगू सदृश्य ताप आदींचा इथे जनतेला नेहमी सामना करावा लागत आहे आंदोलन बसवलेलं आहे नदीमध्ये आमच्या गावाला वैनगंगेचं पात्र लागू नये आणि काठावर आमचा सिंधपुरी म्हणून एक छोटासा खेडा गाव आहे त्या गावामध्ये आम्हाला नदीपात्रातूनच पाणी न्यावं लागतं पिण्यासाठी आणि आपण म्हणतो पाणी म्हणजे जीवन आहे पण पाण्यामुळेच खूप साऱ्या समस्या आम्हाला उद्भवत आहेत आता नाग नदीचा जो पाणी आहे नागपूरच्या नदीला तिकडे सांड पाणी जो सोडला जातो वैनगंगेला तो दूषित पाणी सर्वांना आम्हाला प्यावं लागते आणि सगळ्यांना त्या बिमाऱ्याला आजारांना बळी पडावं लागते गॅस्ट्रो झालं किंवा विषम काविळ आहे डेंगूसारखे मच्छर खूप सारे स्वच्छ पाण्यावर म्हणजे तयार या दूषित पाण्यामुळे या नदीमध्ये तयार होतात आणि ह्या गाववाल्यांना खूप त्रास सहन करावा लागतो त्यामुळे आम्हाला शासनाला एवढीच विनंती करायची आहे की त्या नाग नदीमध्ये शुद्धीकरण यंत्र बसवून आम्हाला स्वच्छ आणि शुद्ध पाण्याची पुरवठा करावा एवढीच या गंभीर आरोग्यविषयक समस्येकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी नागपूर नदीपात्रात जलशुद्धीकरण संयंत्र बसवावे व ते पाणी नंतर नदीत सोडावे या मागणीसाठी आंदोलनाचे नेतृत्व युवा शक्ती संघटनेचे देवराज बावनकर यांनी केले या अभिनव आंदोलनामुळे प्रशासनाची चांगलीच तारांबळ उडाली नागपूर येथील नाग नदीतून मागील अनेक वर्षापासून भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा नदीत दूषित पाणी सोडण्यात येत आहे हे दूषित पाणी नागरिकांना नाईलाजाने प्यावे लागत आहे या दूषित पाण्याबाबत नागरिकांनी अनेकदा प्रशासनाला निवेदन दिले मात्र अद्याप कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही परिणामी जिल्ह्यातील हजारो नागरिकांचे जीवन धोक्यात आले आहे आम्ही इथे आज अर्धदपन आंदोलन युवा शक्ती संघटनेतर्फे ठेवलेलं आहे इथे पोहणीतील काल्या कोपऱ्यातील लोक सुद्धा या आंदोलनात सहभागी झालेले आहेत कारण या नदीपात्रामध्ये नदीपात्रामध्ये नाग नदीचं दूषित पाणी मिसळतो आणि ते पाणी सगळे आम्हाला गावखेड्यांना आणि पोहणीला सुद्धा पुरवठा होतो आणि ह्या पाण्यामुळे इतके रोग ताप डेंगूची ताप असे अनेक लोकांना प्रतिसाद द्यावं लागतो श्रीमंत लोक आपल्याकडे आरो वगैरे सगळं काही बसवून ते पाणी शुद्ध करून पितात पण
ही बाब हेरून भंडारा जिल्ह्यातील पवनी येथील युवाशक्ती संघटनेचे देवराज बावनकर यांनी प्रशासनाला आठ दिवसात यावर तोडगा न काढल्यास नदीत अर्धदफन आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता या आंदोलनामध्ये परिसरातील शेकडो महिला पुरुष आणि बालकांची उपस्थिती लक्षणीय होती सुमारे दोन तास हे आंदोलन चालले आंदोलनादरम्यान अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पावनीचे पोलीस निरीक्षक यशवंत सोलसे हे पथकासह नदीपात्रात तैनात होते आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्याचे निवेदन स्वीकारण्यासाठी पावनी तहसील कार्यालयाचे नायब तहसीलदार एच बी कांबळे स्वतः नदीपात्रात आले यावेळी कांबळे यांनी आंदोलनकर्त्याशी चर्चा करून त्यांना आश्वस्त केले आंदोलनकर्त्याचे निवेदन स्वीकारून आंदोलन थांबविले यावेळी ग्रामस्थांनी जयघोष केला प्रशांत देसाई महावाईज भंडारा